ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗാർലിക് ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഡിന്നറിനാണെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് കളർ നല്ല റെഡ് കളറായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ സ്പൈസിയൊന്നുമല്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില്ലി പേസ്റ്റ് റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ചുവന്ന ഉണക്ക മുളകാണ് ഇത് കാശ്മീരി മുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ മുളക് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഈ മുളക് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മുളക് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും മുളകിനെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി മുളക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് തണുക്കാൻ വെക്കാം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഈ മുളക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ വേവിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക മുളക് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചില്ലി പേസ്റ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യരുത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം വെളുത്തുള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ വൈറ്റ് പാട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ അറ്റത്ത് കാണുന്ന വെളുത്ത ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് സവാള രണ്ട് വലിയ സവാള ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോന്നും ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സവാള ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക സവാള നല്ലൊരു സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം അത്ര വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാള നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ അര കിലോഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ചിക്കനാണ് ബോണോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോൺലെസ് യൂസ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ചേർത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ചിക്കൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറാകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക നമ്മൾ ആദ്യം വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ നല്ല വൈറ്റ് കളറായിട്ട് വരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം വീണ്ടും നല്ല ഗോൾഡൻ കളറാകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും എടുക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല കളർ മാറി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ചിക്കൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വഴറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയിട്ട് ചിക്കൻ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് വേവണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് സോസും ചില്ലി പേസ്റ്റും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കെച്ചപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക
നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചില്ലി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ട് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ചില്ലി പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാറി വരും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കാം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സുർക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സുർക്ക ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിവിടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവുന്നത് വരെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും കാരണം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി നന്നായിട്ട് വെന്താൽ മതിയാവും അത്രയും സമയം നമുക്കിതിവിടെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ചിക്കൻ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കറിയിൽ ചേർക്കാനുള്ള കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് റെഡിയാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സാധാരണ വെള്ളമാണ് നോർമൽ വാട്ടർ വെള്ളവും കോൺഫ്ലോറും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒട്ടും കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കൂടുതൽ സമയം ഇനി വേവിക്കണ്ട ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഈ കറിയിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ അല്പം കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിന് ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ ഗ്രീൻ പാട്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഗാർലിക് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വിളമ്പാം കണ്ടില്ലേ എന്താ ഭംഗി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണാനുള്ള ഭംഗി മാത്രമല്ല കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് പൊറോട്ടയുടെയും ബട്ടർ നാൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഗാർലിക് ചിക്കൻ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നല്ല റെഡ് കളറായിട്ട് കാണുമെങ്കിലും ഇതിന് വലിയ എരിവൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളിതിൽ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ചില്ലിയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് എരിവുണ്ടാവും നല്ല എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്